魏公子。哎，是不是秀秀让你来约我见面啊？你现在伺候人都来不及，哪有时间见小姐啊？哎，秀秀知道我是为了报恩，应该能体谅我的处境。你还真了解小姐，她不但不怪你啊，还怕你不懂得照顾人，所以让我来帮你。哎，这这怎么行啊？报报恩当然得我亲自来啊。男人就该干男人该干的事儿。再说了，你我大三粗的，照顾一个女子多不方便，还是让我来吧。怎么这么晚才来送饭呀？想饿死我呀？小花姑娘。请用膳，你谁呀、啊？魏化龙怎么让你来送饭？我是民府的丫鬟小薇，小姐为了感谢你救了魏公子，所以让我来照顾姑娘。谁要她感谢呀、啊？我救的又不是你家小姐。我不需要你伺候，你走吧，让魏化龙过来。小姐和魏公子已有婚约，就算是帮魏公子偿还恩情也是应该的。谁不知道闵夫人根本瞧不上魏化龙啊？哪来的婚约可谈？小姐和魏公子两情相悦，就算是自定终身，也不干你的事儿啊？怎么不干我的事儿？魏化龙的命都是我救的，我绝不容许他作贱自己。这件事儿我管定了。你也太不讲道理了。道理是留给讲理的人说的。闵夫人莫名其妙瞧不上魏化龙，这道理还有什么可说的？那是夫人的意思。小姐可是相当看重魏公子的。笑话！闵夫人不点头，这婚约能成吗？哎，你还是回去劝劝你家小姐。别再缠着魏化龙了，他自己不嫌丢人，也别连累了魏化龙，让别人瞧不起啊！哼。小二，再来一壶酒。哎，好嘞。阿福，还是我来吧。你放心，我不会影响你们打烊。喝完这壶酒，马上就走。私藏佳酿。这么好的酒，给我这种失败的人喝，还是不要浪费了。好酒不嫌人。只有人自闲。道长，请。好久，好久，好到我都言尽其辞了。我本身是借酒消愁，可是为什么喝完这杯酒以后，会觉得有一丝丝宽慰呢？因为这酒是逆境而成，只有身处相同境遇的人，才能真正懂得它的滋味。逆境而成。我原本以为，只要肯自食其力，不怕没有出路。可当这酒房刚开张的时候，根本就没有人愿意上门。来，水还热着呢，你梳洗一下，我先出去了。等等。啊？怎么了？那个害人的钟道长还赖在明团没走呢。你怎么能这么说？怎么？他害死那么多兄弟，难不成我还得夸他神机妙算了不起吗？钟道长本来可以置身事外，但是他现在却甘心为百姓卖命，光是这份气魄就足以令咱们钦佩。更何况，也不能把所有的成败赖在他一个人身上。我看你是被猪油蒙了心，根本分不清是非。如果不是他想逞英雄，这民团能败得那么惨吗？钟道长现在已经够内疚了。
你就别这么说了。我怎么说了？哦，我现在像个废人似的躺在这儿，全是他害的。哎，害你躺在这儿的人是我，我会负责到底的。花龙兄弟，你出来一下，我找你有事。哎，我来了。或许我应该感谢那些纨绔子弟，不管他们是奚落我还是嘲笑我，正是因为这样，才激发出我酿出好酒的决心，我才有机会可以打出名号，让那些好酒之人闻香而来。好一个逆境之酒，我看可以叫他云之酒了。如果你也可以战胜逆境，那这酒还可以叫云飞酒。嗯、你因为追求大义而选择保卫凌音仙，而那些丧命的人，则是为了保卫家园而选择加入民团。他们求人得人，怎么会是因你而死？是我判断失误才会发生这样的情况。如果每个领军的人都因为一次挫败而灰心丧志，那天下还有正义之士来保卫百姓吗？难道你要因为自己的愧疚而让那些盗匪继续猖狂肆虐吗？大人。闵大人，王道长说，钟道长沉沦的心结来自于民团，现在只有让民团的斗志高昂，才可能解开钟道长的心结。大哥一直觉着那些兄弟是因他而死，所以特别愧疚。只有让大哥放下愧疚，才能重拾信心是我判断失误才会发生这样的情况。海燕，按照你的计划，人都给你带来了。海燕，这么多装嘴，我怕把大哥给捏晕了。要的不就是这个效果吗？钟道长，民团兄弟的家属，有些话想让我转达给你。他们的亲人，是为了保卫自己的家园而死。这些家属，没有一丝的怨言。他们只希望他们的亲人，不能白死。钟道长，希望你能继续带领民团，完成他们的遗愿。是啊，是啊，不能继续带着我们啊！对，他们需要你。是啊。钟道长。难道你因为一次失利就丧心丧志了吗？当初若不是因为三位道长仗义相助，恐怕我凌音县早已城破人亡，生灵涂炭。钟道长，如果连你都失去信心，那全城百姓还能指望谁呢？是啊，钟道长，有句话你可能不认同，但我还是要说，这次惨败，我和闵大人负主要责任。虽然我们心里很惭愧，但是我们觉得并没有做错什么。如果让我们再选择一次的话，我们还会这样决定。不错，世上没有不流血的战争，盗匪也不会因为你的惭愧而停止杀戮。钟道长，只有拼到底，才可保我家园不破。钟道长，我们不怕失败，只怕你放弃了。我们没有办法替兄弟们报仇啊，钟道长。我们要用这帮盗匪的血来祭奠兄弟们，不能让他们死不瞑目啊！我们一定要杀光盗匪，替兄弟们报仇雪恨。杀光盗匪，绝尽兄弟！杀光盗匪，绝尽兄弟！杀光盗匪，绝尽兄弟！求中道长。
想成全，想出马上成全。钟道长，你说句话吧。钟道长，我们只求你继续带领民团。是啊，钟道长，是啊。既然大家都这么有血性，又对我如此信任，我岂能辜负？各位兄弟们，虽然我不能保证在未来的战争中你们都能毫发无损，但是我可以保证，只要我还有一口气在，我就绝对不会再被击溃，也绝对不会再退缩，不除掉黑虎寨。我誓不罢休。好，我们心甘情愿的跟着钟道长，死而无憾。同心协力，不死不休。同心协力，不死不休。向我走来，报仇雪恨。向我走来，报仇雪恨。什么？钟云飞答应回民团了。哼，没想到钟云飞这么快就重新振作了。看来，得给他更大的打击才行。钟云飞最大的弱点就是太重情义，我们得从这方面下手，才能彻底摧毁他的信心。师傅，钟云飞好像很重视闵文峰，杀了他，对钟云飞肯定是致命的打击。啊，杀了闵文峰，或许能让钟云飞悲愤。却无损道心。如果能让魏家父子与他为敌，他才可能会因为左右为难而饱受煎熬。师傅这招太高明了，这样一来，不止折磨钟云飞，还能报血海深仇。小花姐姐，你再也不用害怕虎圈了。想让魏家父子听命行事，就全靠你了。道长，魏教头，今天大家都辛苦了，不如这样吧，由我做东，犒劳一下各位兄弟。哎，我听说钟道长特别忠于洛姑娘的家娘，我们晚上就到他那里。钟道长，我还有事，你们尽兴啊。哎。道长回来了，您一个人在这里喝闷酒，是因为我跟洛云之走得太近，心里不舒服吗？既然道长直言相问，我也就明话明说了。有些事情，我是不应该过多干涉，但是道长现在毕竟住在我家。如果和骆家人过多来往的话，会引起众多人非议的。您是生性豪迈之人，为何要在意别人的闲言闲语呢？闲言闲语，我曾经也因为流言而纠结难解。我当然理解您的心情了。您之前劝我，只需要做到问心无愧就好。可是为什么到您自己身上，却做不到了呢？道长啊，人生在世，有太多的无可奈何，而且有的事情并不能相提并论。你想过没有？如果连您自己都走不出来
，又怎么能奢求别人去选择放下呢？道长，我们父子挺身而出，为剿匪鞠躬尽瘁，就是为了重振家风。魏家父子的作为，当然值得被尊重。可是流言蜚语，就会因此而烟消云散吗？道长啊。我也只能尽力而为，其他的事情就听之任之，顺其自然吧。解铃还需系铃人，如果您自己不走出来，又怎么能让别人消除成见呢？希望您能好好想想。魏家父子的心智，没错啊。如果他们不能活捉钟云飞，我就让他们死在钟云飞面前。只要让钟云飞觉得自己无能，自暴自弃，早晚都会道心崩溃的。这确实是一石二鸟之计。不过，要怎么骗魏家父子喝下这灵液，还不会引起钟云飞的怀疑呢？师傅说了，让我去找那个内应。由他动手，没有人会怀疑到你的身上的。你就是黑虎寨的内应。小花姑娘，你你你你你说的这什么话呀？我听不明白呀。为了保住魏化龙的命，你必须死。啊啊啊突然被杀了，要不是闻到灵液的味道，都不知道他把事情搞砸了。嗯，胆儿挺肥啊，大白天的跑到府衙旁边杀人。就凭你那点本事，在我面前跑得了吗？说大话也不嫌喘，真有那么大本事，上次也不会被我耍得跟傻子一样。哎，原来是你！哎呀，你个小妖狐狸，今天我就拔光你的狐狸毛，正好看看你是怎么露出狐狸尾巴的。这个臭狐狸啊！王副局很快就会追过来，你赶紧回去。我没完成任务，这么回去，一定会被师傅责罚的。你傻呀？你不会说汪远因为暴露了身份，在你来之前就已经被官府的人给杀了？这么巧，师傅能信吗？反正他也已经死了，信不信也没办法。哎，这个理由，你是不是事先就想好了？不然怎么说的这么顺溜啊？我这是在替你想办法，你居然还好意思怀疑我？那我问你
，你怎么知道王富曲在追杀我？你是我的半身宠物，你有难，我当然会知道。那我什么都没说，你又是怎么知道汪源已经死了？你跟他又有心灵感应啊？你这哪是狐狸？你根本就是白眼狼！对，汪源就是我杀的，你去告状好了。我怎么会害你呢？只是，你真的觉得师傅那么好骗吗？你就按照我说的回去报告情况，我爹怎么可能会怀疑、啊？好，我帮你撒这个谎。不过你老实告诉我，你是不是真的喜欢上魏化龙了？我不知道是不是喜欢上他了，反正我就是不想让他现在就死。小花姐姐。如果师傅知道你喜欢上魏化龙，一定不会放过你的。所以，你还是趁早断了这个念头吧。哎呀，反正我爹的主要目标是钟云飞，魏化龙早死晚死也无所谓。你就当帮我治一个忙，好不好？数错了你是什么感觉啊？哎，算了，不管了。反正魏化龙的命是我的，在我没搞清楚喜不喜欢他之前，谁也不许喜欢他，谁也不准杀了他。师傅，我办事不力，甘心受罚。算了，是他自己暴露了身份，怪不得你。师傅，您不觉得这件事太奇怪吗？就算官府发现王远是奸细，也不应该这么草率的就杀了他吧？你想火上浇油是不是？非得让师傅觉得我在撒谎，你才开心啊！哎呀，你们呀，人都死了，为了一个蝼蚁有什么好吵的？只要钟云飞他们不怀疑这件事跟妖族有关。汪远怎么死的？无所谓。师傅，不然我亲自动手，一定想办法让魏家父子喝下灵液。你，你拿自己的性命跟小虎赌气，值得吗？好了，你去告诉小花。一旦发现钟云飞对他起疑心，就马上回来，绝不能心存侥幸，更不能任性的跟钟云飞较劲。是。我之前跟虎妖交手的时候，也是灵力花海帮他解围，看来这个虎妖的帮手还真多呀。可是妖族的目的，应该是要大哥的仙体，他们杀凡人做什么？那些狐妖平时都是杀凡人吸取功力，怎么会想到用匕首来杀王远呢？想不通。难道狐妖的目的是想帮着黑虎寨警告官府？若是不解散民团，就会有更多的人为此丧命。不管他们出于什么目的，黑虎寨跟虎妖脱不了干系。我们不如冒险一试。大哥
，前面就是黑虎寨了，要不咱们先歇会儿？我觉得应该让吴晓童子扮成冯存义，跟团丁们，这样我们至少看上去像一个队伍。黑虎寨的人才觉得我们确实是在偷袭。好的，大哥。师长，探子来报，钟云飞带着人闯入黑虎寨地界。他们来了多少人？只有八个人，而且没有看到小花姑娘。太小看了，就凭八个人，就想偷袭我们黑虎寨。钟云飞已经吃过一次苦头，他没有一定的把握，绝对不会轻举妄动。他肯定是仗着有柳寒烟、王富取的暗中相助，才敢冒险这么做吧是胆大还是犯傻？以为这样偷偷摸摸的就能瞒过我们黑虎寨的耳目？发现了又怎么样？你能留得下我们吗？手下败将，还有脸猖狂？杀！啊啊啊啊啊往绝路上走，既然冲不出去，那我们就一起杀出一条血路。死到临头还惺惺作态，真是可笑！呀！道长引军入瓮的计策果然高明，要不是事先布下困阵，也不会把他们轻而易举的一网打尽。交兵必败，最符合你们现在的情况。区区法术，怎么能难得住我？凭你一个人也想破了化工悬丝阵，简直痴心妄想。哎，你刚才不是还笑呢？接着笑啊，再笑一个给我看看啊！<笑>这么卑鄙的手段，还好意思洋洋得意？卑鄙的手段就是用来对付卑鄙之人，这就叫以其人之道还治其人之身。没错，只准你们黑虎寨耍渣，就不准我们用点小计谋啊！哼，区区法术，我就不信，难得倒我！呀！化骨绝丝阵，乃上古奇阵，专门吸收兽魂之人的元气。你们越是反抗，灵力。被吸得越快，你们还是省省力气。吧。大哥，别浪费时间了，我用乾坤伞收了他们，带回官府问罪。他们的生死就交给米大人处理。我出手救了你们，这就坐实了黑虎寨。与妖界之间的关系，对付钟云飞就要更花心思。都怪属下太过大意，坏了大计，请妖王降罪。亏了你临危不乱，没有为了活命而暴露身份，所以事情还有转机
，你这条命就先留着吧。多谢药王开恩，属下绝对不敢再犯错误。要折磨钟云飞，摧毁其道心，不能急于求成，要攻心为上。只要你们留心观察，定能找到诛其心智的方法。属下明白，这个人能用蛮力攻破化工玄司阵，说明他的功力肯定在虎妖之上，他很有可能就是那个背后的妖王。可按理说，魔鹰的价值远超过这些盗匪。我们毁掉魔鹰的时候，妖王尚且没有出手，怎会为了这些人界盗贼突然出面呢？如果说这个黑虎寨对妖界有特殊的意义，那么妖界倾巢而出。就说得通了。妖界最多是把人炼化成妖奴，能有什么特殊意义啊？无论如何，我觉得他们最终的目的还是为了夺大哥的仙体。可是，如果他们只是为了夺仙体，那么刚刚妖王可以直接出手，他又何必大费周章去救走司徒长盛他们呢？确实如此。哎呀，真是不明白，到底在搞什么花样？我们干嘛陪他们兜圈子呀？干脆直接攻打黑虎寨，什么都明白了。以你现在的实力，能打得过妖王吗？说不定他正等着你去自投罗网呢。那我们也不能在这儿等着挨打吧？我在想，妖王应该是想等关键的时候再出手，应该是顾及天道的干预。烟消云散了。滚进来啊！做个饭慢死了。你谁呀、啊？我是闵秀秀，冒昧来访，还请见谅。你就是闵秀秀。既然知道是冒昧，就不该来呀、啊。哎，你也太没礼貌了！我家小姐是专程来看你的。哎呦，主人来了果然不一样。我这该说你是狗仗人势呢，还是当狗当出叫了？你太过分了！小花姐姐是龙哥哥的恩人，你说话也太放肆了。小薇年纪小，不懂规矩，还请小花姐姐别放在心上。别叫这么亲切，像你这种姐妹，我高攀不起。你救了龙哥哥的命，算起来也是我的救命恩人。如果能和你结为姐妹，那是我的荣幸，岂有高攀之说？大家闺秀就是不一样，连说起谎来都这么动听。我是真心诚意的，绝无半句虚言。得了吧，你这句话骗骗魏化龙那个傻子还行，对我不管用。你娘为什么看不上魏化龙啊？不就是嫌他身份卑微，高攀不上你们家吗？我可不受这份嫌弃。凭什么侮辱秀秀？我们的事，用不着你操心。我是在替你说话。这是我们自己的事情，轮不到你管。魏化龙，我真是看错你了。没想到你不止没骨气，还甘心作践自己。你就这么窝囊一辈子算了。哼，你你什么你？出去！哎，小姐，秀秀
休息。你这个母老虎变成小猫，也算是魏化龙有点本事。我都气成这样了，你还好意思说笑？魏总教导，您这边请。嗯。请。这边请。魏总教头，我洛姑娘，听钟道长说，你的纯中仙酒香浓厚，我今天特意来品尝一下。麻烦你给我倒上一杯吧。如果好的话，我拿走一些。嗯云芝，敬您一杯。洛姑娘客气了。嗯、魏化龙那么讨厌，我帮你杀了他好了，也算是帮你出了口恶气呀、啊。你就是见不得他好好活着。逮着机会就要他的命，喂，我这是帮你出气，真是好心没好报。我爹真的没起疑心，师傅要是起了疑心，我还有命活吗？小花姐姐，你保得了他一时，保得了他一世吗？如果我活捉钟云飞。然后向爹请功，求他放了魏化龙，我爹一定会答应。小花姐姐，你可不能那么任性啊！你放心，只要我苦苦哀求，我爹一定会同意的。同年同期同雨同天地